Assalamualaikum, balik lagi ke channel aku Ika Lika banget nih nggak update di YouTube dan sekarang aku hadir dengan membuat video baru kali ini aku mau bikin kayak apa ya sharing tips gitu gimana sih uh, cara pakai BB cream atau CC cream atau EE cream buat kalian pasti adalah ya yang punya BB CC atau EE cream di rumah dan biasanya kalian buat apa sih Buat kalian yang cuma pake BB cream atau CC cream atau EE cream sebagai base makeup aja Wajib banget nonton video ini sampai selesai Karena di sini aku bakal share gitu beberapa tips pemakaian EE cream yang bisa kalian praktekin di step makeup kalian di rumah Untuk produknya yang aku pake hari ini adalah Even Effect Cream dari KF Skin Cosmetic di sini aku punya dua shade yang light sama yang natural cuman yang pas di shade kulit sawo matang aku tuh yang natural ini nah sebelumnya aku mau membahas dulu apa sih ee cream buat kalian yang belum tahu mungkin kebanyakan tuh pada taunya bb cream atau cc cream ya sedangkan ee cream ini atau even effect cream ini dia itu sejenis base makeup cuman ada kandungan skincare nya gitu dia ada UV protection nya terus dia itu bisa meratakan warna kulit jadi hasil finishing yang diberikan si ee cream ini tuh lebih natural di kulit dan bisa menutrisi kulit jadi aman untuk pemakaian sehari-hari Pertama kalian bisa pakai eye cream ini sebagai base makeup kalian sehari-hari Jadi tuang secukupnya terus diratain aja Kalian bisa ratain pakai jari atau kalau aku biasanya pakai sponge yang lembab gitu Karena hasilnya akan lebih kelihatan natural gitu kalau di blend pakai sponge Nah buat kalian yang suka finishing natural dan ada kelihatan dewinya sedikit kalian pasti suka Nah yang kedua ini bisa dijadiin sebagai concealer Nah kalian bisa lihat kan bekas-bekas jerawatku masih kelihatan Caranya tuh gampang banget Tinggal kalian campurin aja dengan sedikit loose powder Dikit aja yang gak usah banyak-banyak Pokoknya biar dia agak kental gitu Usahakan di mixing sampai rata Jangan sampai ada gumpalan nih ada perbedaannya Kalau eye cream biasa dan ditambahin loose powder Kelihatan banget kan coveragenya dia makin nambah Ini tinggal kalian totolin aja ke area-area yang Uh, butuh kalian konsil gitu terus di blend lagi pakai sponge lembab. Nah dengan begini kalian nggak perlu merogoh kocek lagi buat beli concealer baru karena pakai cara ini aja kalian bisa menutupi noda-noda di wajah kalian. Tuh lihat hasilnya lumayan banget kan? Nah selain untuk konsil bekas jerawat juga bisa buat ngerapiin alis kayak gini tinggal kalian pakein kuas yang pipih gitu terus blend aja pakai jari alis kalian langsung rapi deh Kalian juga bisa jadiin cream blush juga tinggal tambahin lip cream dengan shade kesayangan kalian dengan perbandingan 2 banding 1 di mixing sampai rata kayak gini Hasilnya kalian akan dapetin cream blush dengan warna yang cantik dan super tahan lama untuk warnanya bisa kalian sesuaiin sesuai koleksi lip cream kalian dan ini tuh lebih gampang di blend dan juga lebih tahan lama juga pokoknya ini salah satu beauty hacks favorit aku kalian wajib coba eye cream ini juga bisa buat kalian jadiin base eyeshadow jadi tinggal taruh sedikit di kelopak mata kalian dengan begini eyeshadow kalian akan lebih tahan lama dan anti creasing juga beauty hacks ini cocok banget buat kalian yang punya kelopak mata yang oily gitu biar eyeshadow kalian tahan seharian Nah ini yang terakhir, eye cream juga bisa kalian jadiin base ombre lips Ini cocok banget buat kalian yang punya pinggiran bibir yang hitam kayak aku Karena eye cream ini bisa menyamarkan bibir yang gelap Setelah itu kalian tinggal tambahin aja lipstick di bagian tengah bibir buat dibikin ombre Ini bikin warna lipstick kalian tuh lebih stand out gitu Cakep banget kan hasilnya? Oke okay guys, jadi itu dia beberapa 
tips yang bisa kalian pakai untuk memaksimalkan pemakaian BB cream, EE cream atau CC cream yang kalian punya di rumah. Mungkin bisa disebut dengan makeup hacks juga kali ya. Nah, dari beberapa tips yang aku udah share sebelumnya, kira-kira makeup hacks yang mana nih yang mau kalian praktekin di rumah sekarang? Share di kolom komentar di bawah ya Oke buat kalian yang udah nonton video ini Sampai selesai, thank you so much Semoga tips yang aku share di video kali ini Bermanfaat Dan bisa kalian praktekin sendiri Di rumah Oke, okay, see you on my next video